Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here. So guys, how's it going today? ¿Cómo van? ¿Listos? ¿Nerviosos? Listos. Yeah, good. So, bienvenidos al avanzado 3. All right, welcome to advanced 3. No, I'm kidding. I know. Oh. It. <laughs> Sé que es principiante uno, solo quería despertarlos un poquito. Well, guys, um, let's go ahead and set a couple of things clear, ¿ok? Um, parte de lo que necesito de ustedes, señores, es que trabajemos mucho la plataforma, ¿ok? Siempre, 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 plataforma. Esta clase no es directamente ligada a la plataforma, sino más que todo una guía para los temas que se están dando y poder solventar sus dudas, ¿ok? Tratemos de crear el hábito de que cada vez que terminemos una clase, nos quedemos unos 5 o 20 minutos en la plataforma. Now, let me ask you something. ¿Todos tienen acceso a la plataforma? Sí. ¿Ya? Yeah? Yes. Sí. Sí, yes. Sí, sí, yes. Good, good. Fantastic. Si alguien no tiene acceso a la plataforma, por favor, déjemelo saber para yo poderlo reportar. So, guys, um, this is the platform. Ok. Te los enseño. Inglés principiante módulo 1. And you have the sections here. All right. Um, after each class or after each topic, luego de cada tema, vamos a tener estos. Los knowledge check. Estos knowledge check que vamos a tener a lo largo de todo. Okay. Knowledge check. Knowledge check. Todos estos knowledge check son lo que les va a ir marcando su progreso. Ok. Um, Karen, muy bien. Mándeme por favor su nombre completo y voy a tratar de ayudarle con eso. Entonces, guys, ¿qué es lo que marca su progreso en la página web? ¿En la plataforma? Los knowledge check. Los knowledge check, that's right. Come on, for the rest of you, don't be shy. Para todos los demás que están ahí con pena, quiero escucharlos. Si no sé se... la cámara, señores, para yo poderlos conocer, prefiero que esté okay. encendida a la medida de lo posible. Yo entiendo, menos están desnudos. Ahí, por favor, mejor apáguenla. Ok, de lo contrario, por favor, siempre cámara encendida, toda la actitud. Um, y también, no me quiero estar saltando, pero arribita de, su, de sus nombres... Hay tres puntitos. Okay. En esos tres puntitos, si ustedes le dan clic, este, hay una opción que dice rename, renombrar, cambiar nombre, si lo tienen en español, donde necesito que pongan su, por lo menos un nombre y un apellido, porque a veces me toca decirle a la gente, ¿qué tal Samsung Galaxy S10? ¿Cómo está? Y no llego a conocer a las personas. Okay. So siempre por favor con sus nombres. All right, guys. So, this is it. Ahí estamos. Okay. So, ¿qué es lo más importante, señores? ¿La, la plataforma o algún otro libro? La, la plataforma. Platform. Siempre la platform. plataforma. ¿Qué es lo que nos va a dar el progreso? Knowledge. Knowledge. Knowledge check. That's right. Ok. Muchas gracias, Karen, enviando la información. Ok. So, para los que no han podido ingresar, necesito que, que chequen el email con el cual ustedes se registraron. Ahí es donde les van a mandar. Chequen que por favor no les, ha, no les haya caído en el spam folder o que a mí me estaban cayendo correos del trabajo en una cosa que dice promociones. No sé por qué. Pero no es excusa. Si yo no contestaba, me iba mal. All right. So, um, once that we finish, guys, en las próximas dos semanas, vamos a terminar la sección 3 con todos sus knowledge check y vamos a tener este midterm. Ok. Este midterm también es una evaluación. Ahorita quiero que lo, lo conozcan. Donde se va a estar con, eh, prácticamente verificando todo lo que hemos visto. <clears throat> que ustedes lo puedan poner en práctica. Okay. Luego la sección 4 no tiene midterm, pero todas las secciones tienen knowledge check. Toditas, toditas, toditas. Y al final nosotros vamos a tener un final exam. Ok. 
So, número uno, tenemos que marcar el progreso en la plataforma con los knowledge check. Y luego, muy importante, el midterm y el final exam. Entre estos tres, ustedes necesitan tener un 80% de este, un 80% completado para poder aprobar su curso, aparte de un 80% de este, asistencia. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Very good. Ok. So, nuevamente, knowledge check, midterm, final test y su asistencia es requerido. ¿Cuánto necesitamos? ¿El 60 o el 80? 80. El 80. 80. Correcto. 80. Muy bien. Excelente. Ahora, conmigo vamos a estar trabajando. Les voy a dar los materiales y luego ustedes van a practicar la mayor parte del tiempo. ¿Ok? Pero en sí, lo más importante es el desarrollo de la plataforma. ¿Ok? En nuestras primeras dos semanas, nosotros ya tenemos que haber llegado al midterm. ¿Qué significa eso? Que de acá al próximo viernes, los, los viernes no hay clases, por cierto, pero la otra semana, como hay un feriado, se mueve un poquito. Entonces, de acá al próximo viernes, nosotros tenemos ese fin de semana para terminar el midterm. ¿Ok? Cualquier cosa, démosle vida al grupo. Señores, estoy haciendo el homework 1, el knowledge check tal, y estoy teniendo tal problema, así yo les puedo ayudar. ¿Cómo van a reportar algún tipo de información? Alejandro, nuevamente, mi nombre es Alejandro Narbona, de parte de Inglés Corporativo. Me va a decir, por ejemplo, Alejandro, en el Knowledge Check 1.4, para yo saber cómo ayudarle, ¿verdad? En el Knowledge Check 1.4, fíjense que yo estoy teniendo problemas con, el, con la parte 1, con el ejercicio 1. Ok, ¿cómo lo voy a pedir yo? Voy a pedir que usted me mande exactamente lo que me está, lo que usted está escribiendo. Right? Tomen nota porque esto es case sensitive. Repeat after me, please. Case sensitive. Case case sensitive. sensitive. Mm -hmm. Correct. So case sensitive significa que es muy sensible al, al keyboard. Keyboard es el teclado. How do you say teclado? Keyboard. Key, uh, keyboard. keyboard. Ya estoy poniendo la respuesta ahí. Keyboard. Key, este keyboard. Tab. Ahí les va en el chat. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, un espacio que no tiene que estar ahí, un extra espacio, no se les va a contar buena. Si ustedes ponen, por ejemplo, esta tilde, en vez del apóstrofe que va en inglés, que es este, espero estén viendo, es muy pequeño, pero creo que se nota la diferencia, ¿no? Sí. Entonces, si sí, ustedes sí. ponen esa diferencia de símbolo, el sistema no se los va a tomar. Entonces, entonces, siempre tratemos de que si empieza una oración con mayúscula, que se dice capital letters, capital letters, eso se llama capital mayúscula. Letters. Asegúrense que no tenga ningún, este, ningún espacio extra, ni ningún símbolo que no tiene que estar ahí. Lleva punto, pero usted puso coma, no se lo toma bueno. Ok. So, recapping. ¿Tienen problemas, Alejandro? Alejandro, like this. Alejandro, tengo problemas o en inglés, como quieren, con el knowledge check. Le pueden poner KC si quieren, yo entiendo. 1.4, ejercicio 1. Ejercicio 1. Mi respuesta es... I am, por ejemplo acá, I am, y me la pone mala. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a, voy a ver ahí, señores? ¿Cuál creen que es la, lo que está mal ahí en el I am? No lo hemos visto, pero quiero ver cómo anda. El apóstrofe. Hay como un apóstrofe que no tiene que estar ahí. Okay. Uh -huh. Entonces, así de delicado es porque quiero evitar las frustraciones. Y siempre en el primer día me gusta ser muy, muy, muy categórico con esto. So, guys, nuevamente tenemos, ¿qué es lo más importante para su progreso? Knowledge. El... Knowledge check. Correct. ¿Qué más? La, la asistencia, el 80%. La asistencia. 
también aparte del knowledge check tenemos el midterm, midterm. y el final, el examen final. Right? Um, ¿Tenemos alguna pregunta en cómo reportar los incidentes de las de los knowledge check? No. No. Good. So acuérdense, me ponen primero qué knowledge check es el ejercicio en el que tienen el inconveniente y cuál es su respuesta. Pero exactamente como tal, si es posible copy paste, así yo veo bien qué es lo que está pasando. Good. So, um, if there's no question here, si no hay ninguna pregunta, vamos a lo último, reglas de convivencia. Quiero que todos participen, quiero que todos hablen, quiero que todos se equivoquen, porque así vamos a aprender. ¿Ok? Cámara siempre activa lo medio de lo posible para yo conocerlos. Y el botón de mute es algo tan precioso y tan necesario. Now, um, si hay background noise, que es sonido ambiente, obviamente hay cosas que no podemos controlar. ¿okay? Que el vecino de la casa tenga reggaetón a todo volumen, o vimos a la parte de la iglesia, o el niño ande inquieto, pero siempre tratemos de estar con cuidado con el botón de mute cuando sepamos que estamos interfiriendo con la clase, pues le ponemos mute. ¿Ok? ¿Todos saben cómo poner mute y cómo quitar la cámara y ponerla? Ya. Yeah. ¿Ya? Yeah. ¿Alguien yes. no sabe? ¿Sin pena? Yes. Yes. Good, good, good. Vale, después de estos 15 minutos van a quedar bien pulidos en cuanto a las instrucciones. Entonces, con cuidado siempre con el botón de mute. Yo estoy pendiente siempre para el sonido ambiente. Y lo último, yo les pido mucho que ustedes repitan conmigo. I'm going to ask you repeat after me. ¿Por qué? Ah, espérenme, por ahorita ando buscando... Ahorita ando buscando los platos, espérenme. Ahí voy a tratar de... All right. Speak... Ah, that's a good idiom, guys. Eso se llama speak of the devil. Como que hablando de Roy de Roma. Speak of the devil. Right? Speak of the devil es un idiom que significa... Mira, y hablando de tal cosa, boom. Y aparece o pasa. Right? Mira, y le mandaste el reporte a tu jefe. No, es que me cae mal. Es que ese... ahí está atrás. Uy, perdón. So, speak of the devil. Hablando de, de Rey de Roma. Now, lo último que les voy a dar, señores, es este... When we repeat, hay algo... Si ustedes no quieren repetir con mute, o sea, que yo los escucha, va a ser muy difícil porque los tengo a todos. Pero traten de copiar exactamente como yo lo hago. Todito. ¿Por qué? Porque ustedes, sin darse cuenta, van a ir tomando... Nuevos fonemas, yo les voy a enseñar cómo poner la boca. Así que necesito que lo estoy pensando y cuando lo pienso me sale bien. No, díganlo, ¿ok? Sus músculos se tienen que adecuar al inglés. Y, porfa, esto yo le llamo efecto metralleta, que yo le digo lesson objective y pasan como tres o cuatro minutos diciendo todo, lesson objective, lesson objective, lesson objective. Eso yo le llamo el efecto metralleta. Por favor, solo repitan nada más dos veces. Si quieren, lesson objective, lesson objective. No más de eso, porque si no, pasamos 3, 4 minutos en Lesson Objective. ¿Estamos? Yeah. Ok. So, guys, let's get it ready after all of this water water. No espero nada más que esfuerzo de su parte y yo les voy a dar lo mejor de mí. I promise. So, let's do it. Repeat after me, please. Repitan conmigo. Repeat after me. Lesson Objective. Lesson Objective. Lesson Objective. Lesson Objective. Cool. Les salga bien, mal, demo. Lesson Objective. We go here. Lesson objective. There you go, Jonathan. Ahí vamos. Yo veo quién está hablando. Lesson objective. By the end of this lecture. Démosle conmigo. By the end of this lecture. By the end of this lecture. By the end of this lecture. Participants will be able to. Participants will be able to participate and be able to. Espera, me le voy a dar zoom para mis mis amigos ahí un poquito choquitos como yo. Okay, ahí va. Especially if you're on the phone, especialmente si están en el teléfono. To greet and introduce. To greet and introduce themselves 
Themselves. 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 Cópeme todos los sonidos, ¿ok? Themselves. Using the verb to be. Using the verb to be. Using the verb to be. Good, ahí vamos. So now, como nunca lo voy a tratar como bebés, porque no van a hablar así, repeat after me. Puede parecer largo, pero es como alguien se va a expresar. By the end of this lecture. By the end of the lecture. By the end of the lecture. Participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Go. Participants, Participants will be able to, to greet and introduce themselves using the verb to be. Verb to be. Using the verb to be. Good. I need a volunteer, please. Necesito un voluntario. Oh. Uh huh. By, by the end of this lecture, participants mm -hmm. will be able to greet and introduce themselves using to be, to verb to be. Using the verb to be. Good job, man. That's what I'm talking about. Con todo. So, cuando pida voluntarios, me dicen me. Oh, yeah. Okay. Great job, Jonathan. So, al finalizar la lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verb to be que significa ser o estar. All right? So, we're going to be playing this audio. Vamos a darle play a este audio. And <coughs> les explico real quick. No sé si ya jugaron con la plataforma. En los primeros niveles tenemos el audio acá. Y acá a mano derecha ustedes van a poder ver el, el script. El script es como el audio pero en escrito. Okay? So, let's go ahead and play it. When we do this, please mute your microphones. Cuando hay un video, todo el mundo con los micrófonos en mute. Termina el video, se lo quitamos. Let's do it. Pay attention, please, and read on the right. Lean aquí a la derecha. Wait, let me, let me share the sound. Se me ha olvidado compartir el sonido. Hoy sí. yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. <laughs> nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you Practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Was this difficult to understand? Fue difícil o fácil de entender? Easy. Okay. To some of you, it's easy. To meet you too. I'm sorry. What's your... So... Everybody, please go ahead and repeat after me. Hi, my name is Michael Ora. Hi. 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 My, name, my, name my name is Michael, Michael Ora. Ora. Yes. Mm -hmm. We go here. Look at my screen. Name is. My 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 name is. Uh -huh. My name is Michael Ora. My name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. Yeah. I'm, I'm Jennifer, Jennifer Miller. Miller. I am Michael. Mm -hmm. That's right. So we're going to say, I'm, 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 Jennifer Miller. It's nice to meet you. It's, it's, it's nice, 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 to meet, meet, nice meet to meet you. you. Yeah. Everything. It's nice to meet you, Jennifer. It's, it's nice, nice to meet nice you, nice Jennifer. To meet you, Jennifer Miller. Nice to meet you, too. Nice, nice, meet you. nice to meet you, too. Good. Remember, guys, tienen que copiar como yo lo hago. Si yo digo, it's nice to meet you, too. No me digan, it's nice to meet you. Right? Traten de 
conllevar, porque eso les va a, a ayudar un poco más a entender el significado y a perder la pena, ¿ok? So, one more time. It's nice... Ah, no. Pero, nice to meet you too. Nice, nice to, to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry. Por el motivo que les pido que, que copien todo es porque no me voy a detener tanto ahorita en explicarles lo, los linking sounds y todo eso, porque no es momento. Simplemente copien y se va a ir mecanizando, ¿ok? One more time. I'm sorry. What's your last name again? I'm sorry. What's your last name again? Name again. Name again. Name again. Name again. Mm -hmm. That's right. It's Miller. It's Miller. It's Miller. It's Miller. That's right. Okay, guys. So, one, two volunteers to read this. Two people as volunteer. Okay, I got. Again, en este momento yo no lo veo a todos. Yo voy cambiando porque solo los puedo ver de seis en seis. Vi que Jorge Antonio levantó la mano. Right? Pero necesito que digan, por ejemplo, levanten la mano y me mencionen el nombre. So, Jorge. Ah, oh, ok. And I need one more person. Jorge. One more. Me. Me. Sandra. Good. Go ahead. Uh, so, read it as it is. Leanlo como está. Go for it. Hi, my name is Michael Orta. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Great. So now, guys, I wanted to do it with your own information. Ahora quiero que lo hagan con su propia información. I'm going to start. Information. Uh -huh, with your own information. Instead of saying, hi, my name is Michael Ora, you can say, hi, Alejandro Mariana. Go for it. The same. Ustedes mismos. Okay. Hi, my name is Jorge Figueroa. I am Sandra Acevedo. It's nice to meet you, Sandra. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Acevedo. Good job, ahí vamos. Good job, good job, good job. Qué fácil, eso lo hace cualquiera. Pues no, no lo hace cualquiera. So, great job, guys. Me llega. Now, um, what I wanted to do is the following. I need translation services. Necesito servicios de traducción. So, I'm going to say it in English and you say it in Spanish, okay? Hi, my name is Michael Ora. Spanish? Hola, mi nombre, Hola, mi nombre es Michael Ora. Ora. I'm Jennifer Miller. Yo soy. Soy Jennifer Miller. Ajá. Soy Jennifer Miller. Correct. Now, desde aquí vamos a poner un alto a algo. En español nos comemos al sujeto. ¿Okay? No decimos yo soy, solo decimos soy. No decimos solo decimos es. Con atención que en inglés no se puede. No vamos a andar de comelones. Right? Yo soy Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Gusto en conocerte, Jennifer. Gusto conocerte. Es un gusto en conocerte, es un placer. Es bueno mm -hmm. conocerte. Es un placer conocerte. Mm -hmm. Es un placer conocerte. Nice to meet you too. Gusto en conocerte también. Es El placer es mío, correct. I'm sorry, what's your last name again? Siento, puedo repetir. Disculpa. Ella es repetir tu nombre, tu apellido otra vez. Sí, casi, casi. Lo siento. ¿Cuál es tu apellido nuevamente? ¿O ¿Cuál es tu apellido? Lo siento. Uh -huh. O disculpa, no es tanto lo siento, sino que disculpa, disculpa. lo siento, right? It's Miller. ¿Cuál es tu apellido? Ajá. Es Miller. 
S. Miller, correct, Miller. no la cerveza, el apellido. Ok, so um, as you can see guys, no todo, la traducción no es tan buena, pero obviamente al principio tienen que saber de qué se trata. Y quiero que vean la diferencia, no todo es literal. Ok, very good. So uh, this is what I wanted to do guys. Les voy a mandar un screenshot de esto. Voy a poner en pareja que necesito que le cambien la información y que se quede la pena. ¿Okay? Cuando estén en los breakouts, les una invitación. Esta es la primera vez que ustedes lo hacen. Le tienen que dar a aceptar. Cuando yo los llame, tendrán 30 segundos para que el sistema los jale. ¿Okay? Pido que este, cuando estemos en los breakout rooms, seamos siempre respetuosos. Okay. No porque estamos solos podemos hacer otras cosas. Yo sé que todos están en el besito y no hay necesidad, pero solo quería marcarlo. Siempre con respeto. All right. So, accept the invite, please. You're going to have a three minutes. Okay. Tres minutos. Lo hacen una vez, cambian roles. Lo hacen otra vez, cambian roles. Accept the invite, please. And I'll see you in three minutes. <laughs> Hello, hello. Um, let me say, Geisel Cardona. Entró. Norberto, Francisco. Francis. Hola. Bueno. Hola, hola, Francisco Morales. Buenas noches. ¿Ya le digo la invitación? Eh, sí, pero no aparecía nadie. No. Vaya, entonces este, le va a aparecer otra vez, pero no la toque. Okay. Lo, voy a, lo voy a mandar otra vez. No la toque por el momento, permíteme. ¿Ya la vio de nuevo? Eh, en la parte de abajo me parece Breakout Rooms. ¿no? Correcto. Okay. Ahí dele. Thank you. Dele click. You're welcome. Good. Francis, sí. ¿me escuchas? Hola, le saludo. Hola. Hola, hola, ¿le salió la invitación? Eh, ahorita no. No, vaya, permítame, no, no toque nada todavía. Porque le va a salir, pero quiero mandarle otra, permítame. Ok, ¿ya le salió el cuadrito? ¿Arriba o abajo? Esa invitación para qué? Es para ir a los breakout rooms y trabajar en grupos. Ah, no, 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 no me salió. Ok, ¿qué es lo que ve? ¿Le sale algo que diga en referencia a, a trabajar en no, grupo? No, nada. O sea, solo está allí vale, bien, entonces, usted y yo. Ok, permítanme entonces. Sí, porque tenía una persona sola. Yo tenía, pro okay. tenía problemas porque casi no veo, no veía, esa, esa letra es muy chiquitita. Sí, 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 es algo, es algo pequeño. <coughs> Alrighty. vamos a hacer lo siguiente, mientras todos, como ya no le puedo enviar otra invitación, no le llega, vamos a, va a trabajar conmigo. Ok. Ok. So, let me go ahead and share it here. Y Jimmy okay. está aquí con nosotros también. Sí, 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 solo que Jimmy está en tareas administrativas, aunque ah. bueno, la, bastante bueno. Don Jimmy, de ahí, Jimmy. Hello, mister. It's pretty good at it. Bye, Francis. Démosle. Um, hi, my name is Alejandro Narbona. Uh, hi, my name is Francis. Hola. Francis, and your last name, Santa What? Maria. Ah, perdón. Mm -hmm. Francis Santa Maria. That's right. Let's do it again. Hi, my name is Alejandro Narbona. Hi. Uh, mm -hmm. Acá. Let's follow this red light. Okay. 
Okay, okay. It, uh, it is nice to meet you, Je uh, Jennifer. The oh, one no, on no. top, la que está arriba. Usted lo que va a hacer es simplemente cambiar su entre, entre tarde. Ah, ok, eso no sabía. <coughs> Just read, solo lea. Yo soy Michael, usted es Jennifer. Ok. ¿Cómo está acá? Hi, my name is Michael Ora. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice, nice to meet you too. Nice to meet you too. Dígalo conmigo, say with me, nice to meet you too. Eh, repito porque no lo entiendo. Nah, no importa, si es al principio. Uh -huh. nice, nice to, to meet nice you to meet too. You, too. Uh -huh. Okay. I'm sorry, nice. what's your last name again? Uh, it is a Miller. It's Miller, correct. So, good job, Francis. Ahí vamos, little by little. Now, okay. lo que necesito que haga es que ahora ponga su información en vez de la de Jennifer. Todo lo demás se mantiene. Hi, my name is Alejandro Narbona. I am Francis Santa Maria. It's nice to meet you, Francis. Nice to meet you, you too. Good. No. <laughs> nice to meet you too, sin pena. <coughs> okay. I'm sorry, what's your last name again? Uh, it is... Uh, Santa Maria. Great job. Ahí está. Así de fácil. Good okay. Job. Now, little by little, let's bring everybody back. Vamos a traer a todo el mundo de vuelta. Okay. <coughs> They have 30 seconds to come. All right. So, I'm going to get some new volunteers. Huawei P30 Light. What's your name? Ajá. Uh -huh. <coughs> muted, but I need to know your name. Necesito saber su nombre. My name is Gisela Rivera. Okay, nice. Gisela with double L, con doble L? Eh, no, una. Okay. Una L. Gisela Rivera. Great, that's way better than Huawei. Thank you very much. All right, guys, so I need two volunteers right now, please. Solo dos, no se peleen. Just two. Me. Me and the name. So I got Nelson. Uh, Jorge. And then? Jorge. Jorge, Jorge, Jorge. The, where is Jorge? Jorge. Ah, Me. okay. I got you. Demole. Nelson and Jorge, go for it, please. Okay. Uh, hi, my name is Jorge Figueroa. I'm Nelson Mancilla. It's nice to meet you, Nelson. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Mancilla. Okay, great. Good job. Switch roles. Switch is cambio. Okay. Switch roles. Okay. Hi, my name is Nelson Mancilla. I am Jorge Figueroa. It's nice to meet you, Jorge. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Figueroa. Okay. Great job, guys. Great job. Little by little. Now I need, good job, Jorge. Good job, Nelson. Thank you. I need two more volunteers. El voluntario no es el que piensa que se las puede. El voluntario, ya vi a Gisela. Thank you. Es el que piensa que le cuesta. Gisela and Veronica, go for it. Hi, my name is Gisela Rivera. I am Veronica Cepeda. It's nice to meet you, Veronica. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Cepeda. Okay, fantastic. Great job. Switch roles, please. Hi, my name is Veronica Cepeda. I am Gisela Rivera. It's nice to meet you, Gisela. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Rivera. Okay, great job. Good job, girls, good job. Así es, así es como se empieza, okay? Um, the last two volunteers, two more. And me? I got Sandra and I got Marvel, right? Okay. Okay, go for it. 
perdón si a veces no les escucho, hay un montón de... El primero que hagas, ahí se va. Démosle. Let's go. Hi, my name is Marvel Pineda. I am Sandra Acevedo. It's nice to meet you, Sandra. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Acevedo. Okay, fantastic. Switch. Hi, my name is Sandra Acevedo. Uh, I'm Marvin. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Marvel. 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 Mm -hmm. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Pineda. Excellent, guys. So you see, good job from me to you. I know it's not easy. Sé que no es fácil, sobre todo la primera clase, los nervios, el montón de caras nuevas. So great job, little by little. So a recommendation I can give you, obviamente necesita un mozo un poco de ayuda. Estas pequeñas cosas que ustedes van a ver, cámbienle siempre. Ocupen la base como lo acabamos de hacer y cámbienle. Sure. ¿Ok? Grábense ustedes mismos y luego se escuchan. Mándenle un voice note a alguien que hable inglés o a alguien que ustedes escuchen. ¿Ok? Así que, pero, si les dicen, ¡qué feo te oís! Pues, no tomemos tanto el consejo de ellos, que para eso estoy yo, para ver si van bien o más o menos. All right? No dejen que nadie les quite la motivación de estar estas noches acá. So, let's go ahead and continue with something, guys. And, um, quiero probar algo. A veces me gusta tomarlos en curva. Just listen. Y digan lo que escuchan, ¿ok? Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. Good, good, good. By the end of this lecture. By the end of By the end of this lecture. By the end of the lecture. Participants will be able to use. Participants will be able to. able to. Be able to. Good. Guys, veo muchas bocas que están así cerraditas. Okay. Vamos, si, si solo me escucharon will, pues digan will. Pero necesito que se interese. My, your, his, and her. My, my, your, my, your his, 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 her. In order to introduce... In order, or introduce, in order to introduce their names, their names, 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 or to introduce a friend or classmate, or, or to introduce a, 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 a friend a classmate. Okay, let's do it again. Okay, I know. A ver, para mí, poquito blind ahí, igual que yo. By the end of this lecture. By, by, the, by the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, her in order to introduce their names or to introduce a friend or a classmate. Or to introduce a friend or a classmate. Now, okay. obviamente, esperen a que yo termine y copien todo. Hoy vamos con toda la hora, toda la idea. By the end of this lecture, participants I, will be able to use my, your, his, and her in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate. Go. By the end, By the end, end of the lecture, lecture participants will be able to use my, 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 a leer en pedazos, a leerlo todo completo. All right. Um, good job. 
good job, muchos están pronunciando, muchos veo que están todavía leyendo con la vista, está bien, no voy a poner a nadie on the spot, bajo la lupa, porque sé que hay que acostumbrarse, pero necesito que todos, absolutamente todos, uh, repeat after me. So, I need one volunteer, please. Eh, ¿Me? Jonathan García. Good for yeah. you. Uh, by the end of this lecture, participants will be able to to eat to use Use. my your my your his and her in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate. Good job, Jonathan. Thank you very much for your participation. So, guys, al finalizar esta clase, los participantes serán capaces de usar adjetivos positivos me, tú y su con el fin de presentar nombres o presentar a un amigo o compañero de clase. Ok, so let's go ahead and play this, this quick. Ya saben, cuando estamos en video, everybody mute your microphone and we go back to practice. Y regresamos a la práctica. Hi, everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate, illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. Uh, as you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be uh, her. Uh, so, for example, uh, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Alrighty guys, so as you can see in, uh, as you could see in this video, como pudieron ver en el video, vamos a estar trabajando con possessive adjectives, okay? So let's go ahead and chat. Vamos a trabajar un poco con chat. How do you say, ¿cuál es tu nombre? Mm -hmm. ¿Cuál es tu nombre? Nobody. Okay, so let me give it to you. No worry. What's your name? Say with me, please. What's your name? What's your name? Thank you, Victor, porque los demás no los oí. So, what's your name, guys? What's your name? Porque vamos volviendo a la vida. What's your name? What's your name? What's your name? And uh, which is the question for ¿Cuál es tu nombre? And the answer is going to be, ¿Cómo creen que va a ser la respuesta? My name is... My name is... That's right. My name is... Ahorita, um, 
muy bien, me llega. Preferiría escucharlos a ver de escritura. ¿Ok? So, okay. ahorita quiero escribir eso yo para que les quede todo junto y ustedes puedan tener una base con la cual trabajar. So, how do you say apellido? Mm, last, last name. name. Last name, that's right. So, how do you no, say last name? Tu apellido. What is your last name? Mm -hmm. What is your last name? That's right. What is your last name? And what is the answer? My, my last name is my last name is exactly. And then you have the last name. Luego pone el apellido. Okay? So last name cortado no my last name is there you go now ¿cómo creen que se dice how do you think it says cuál es su nombre para ella de acuerdo al what, what, what is her what's name her name uh -huh. her name what's her name what, what is, her, is name? her name her name Voy a dar un tip, guys. Es algo que mucha gente se confunde. En el inglés, en la pregunta está la respuesta y viceversa. ¿Okay? Si yo les pregunto con, um, por ejemplo, what's her name? Ustedes van a contestar. Her name. Her name is. My name. Me dice, por ejemplo, her name is uh, Francis. Her name is Karen. Now, para, bueno, veo que Henry dice que se le escucha, se escucha demasiado cortado. ¿Todos se escuchan cortado? No. no. Se escucha bien. No. 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 Vale. no. Voy a dar un par de tips, guys. Siempre traten de, si están en compu, siempre conéctense directo al modem. ¿Ok? El modem generalmente tiene cuatro puertecitos amarillos. Ahí ustedes piden un cable de internet y es la mejor manera, la más estable. Perdón que no se los mencioné antes. Y si están con el teléfono, pues traten de estar lo más cerca del modem posible. Yo estoy en una segunda planta, tengo un repetidor, que eso se tiene que comprar aparte. Y aún así le puse un cable eh, que está conectado siempre, de esos cables grises, a mi computadora. ¿Okay? Otro tip, si yo tengo 50 megas, y aún así, no menos, aún así, a veces me cuesta. Right? Ahora, si tienen menos megas y alguien está, por ejemplo, en Netflix, en YouTube, al mismo tiempo de la clase, uh, jugando en línea, pues eso sí les va a quitar muchos recursos. Y créanme que les va a hacer la, la vida imposible cuando juegan. Cuando juegue. Nadie le hace la vida imposible a uno cuando juegan, cuando están en clases. ¿okay? Así que espero, eh, Henry. Te ayuden mis consejos, espero que pues, pueda, pueda ver la clase. Si no, de todos modos la clase va grabada, ¿ok? Y se sube a YouTube y ustedes tienen acceso a eso. Pueden volver a ver la clase o anotan el, el minuto en el cual ustedes no entendieron mucho o que se les estuvo trabando y pueden fácilmente ir a, ir a esa parte. Tratar de ayudarles. Ok, so, um, let's do it again, guys. How do you say cuál es tu nombre? What's your name? What's your name? Thank you, Sandra. What do you, how do you say cuál es su nombre de ella? What's her name? 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 ¿Cuál es su nombre de él? What's his name? What's his name? Correct. What's his name? What's his name? What is the answer? His name is... His name is... Y ahí vamos. Right? Estos son del, ¿Cómo se dice mi? My. 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 Pero tú de posesión, ¿verdad? Tu mouse, your mouse. Your mouse. Right? Tu primo, que no es una posesión, es una relación también. Your cousin. ¿verdad? Tú. De posesión. Porque solo tú es you. Hey, you, come here. How do you say su nombre es de ella? Her name, her, name her name is. 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 Her name
Uh -huh. Her name, name is Sandra. Her name, Her is, name Sandra. is Sandra. Her name, Her name is Sandra. Her name is Sandra. Su nombre es Ivette. Her name is Ivette. Yo no. Her name. Her name. Su nombre es Verónica. Her name. Her name is Verónica. Verónica. That's right. Su nombre es Karen. Her name is Karen. Her name is Karen. Her name, her name, her name is Xiomara. Lily. Her name is Lily. Her name is Lily. Good. Ya no les tuve que explicar que era de ella porque el mismo nombre les, les dice qué decir. Now let's go ahead and do it with men. Su nombre es Jorge. His name is Jorge. His name is Jorge. Su nombre es Jaime. His name is Jaime. Su nombre es Marvel. His name is Marvel. His name is Norberto. His name is Norberto. Y ahí empieza todo, señores. El inglés es muy repetitivo. Encuentren el patrón, como según la edad de ustedes. Antes los juegos de Nintendo eran difíciles, pero una vez le llevamos el patrón, así pasábamos un juego. Entonces, igual con el inglés, buscan el patrón y empiecen solo a cambiar vocabulario. All right? So, vamos con apellidos. How do you say su apellido es Castillo? Your last name. Your last name is Castillo. Pero unos me dijeron her, otros me dijeron your, otros me dijeron his. ¿Por qué no sabemos? Porque Castillo no nos denota... De quién es, ¿verdad? Es él o ella. Ahora, digamos, mira, ¿y ella quién es? A saber, pero su apellido es Castillo. ¿Cómo hubiera sido? Castillo. Muy bien. Why? Because of the context, right? Now, I'm talking to a man. Bueno, búsquenlo ustedes. Ahorita se lo voy a poner. Su apellido es Elías. Búsquenlo. His last name is Elías. His last name is Elías. His last name is Elías. Norberto. Right? Um, what about Morales? Su apellido es Morales. Búsquenlo. His last name is Morales. You got it. His last name is Morales. Francisco Morales. Thank you very much. Um, su apellido es Carías. His last name is, her last name is, Carías. is Carías. Ah, okay. And what is her full name? Her full name. Ah, estamos hablando de Carías, ¿no? So, what is her full name? Karen Carías. Uh -huh. Her full name is Karen Carías. There you go, sir. Her full name is Karen Carías. What about Figueroa? Jorge Antonio. Mm -hmm. So, his or her? Sorry. Uh -huh. His last name, repeat after me, please. His last name is Figueroa. His last name is Figueroa. His last name is Figueroa. What is Figueroa. his full name? Y repitan, señores, si en la pregunta le están diciendo, what is his full name? Entonces ustedes van a tomar eso. His full name is... Jorge Antonio Figueroa. So, guys, what is his full name? His full name. His full name. Come on, sin miedo. His full name is. His full, full name is Jorge Antonio Figueroa. Oh, ahí está. Very good. And what about Narbona? <coughs> Jorge Narbona ¿Qué 
qué bárbaro, ¿cómo ponen atención? Y dos veces me presenté. So, my name is Alejandro Narbona. What about Alejandro? Ajá. Your, your name is... Your name. Alejandro Narbona. Your name is Alejandro Your name is... ¿Y por qué no dicen his? Alejandro. Porque están hablando con his. his. Entonces sería tú. Uh -huh. So guys, um, this is going to be over today. Siempre nos, siempre nos desconectamos un par de minutos antes por el siguiente grupo. Right? Um, espero que hayan podido aprender algo. Poco a poco nos vamos a ir agarrando. Solo quiero que acuérdense de esto. Si van al gimnasio, el primer día puede que les cuesta. El segundo va a ser peor. El tercero va a ser peor. No van a querer levantarse de la cama. Yes. Right? yes. En inglés es lo mismo. Ya tomaron la decisión de empezar. No se detengan. Tienen un guía en mí. Me pueden escribir. Me tardo en contestar. Este, voy a ver si les comparto un par de videos de mi autoría. Es un canal que tengo en activo. No lo ocupo para nada. Solo para este tipo de, de cosas. Este, no les estoy pidiendo que le den seguir ni nada. Porque la verdad no estoy subiendo contenido. Ni tengo planeado hacerlo. Pero tal vez les puede servir. Este este tema, right? Así que sigan metiendo, los espero a todos a las 8 en punto, yo me meto siempre a las 8 y 1, 8 y 2 más tardar, para asegurarme que todos estén aquí y no estoy forever alone ahí por dos minutos así que por favor traten de estar a esa hora ya y siempre participando lo más que pueda. Thank you very much guys, have a very good night. Okay, thank you. Bye. Bye. Good night. Hagan la tarea, do the knowledge check. Bye. 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 Bye.